और बहुत सारे लोगों के मनस्टम गेंड अ लॉट ऑफ पॉपुलरिटी और बहुत सारे लोगों के मन में कंफ्यूजन भी हो रहा है कि आखिर क्या है ये टर्म और क्यों ये इतनी पॉपुलरिटी गेन कर रहा है The matter of fact that it is being built on the top of blockchain technology and it leverages cryptocurrencies. So if you think कि आज मैं इस वीडियो में NFTs के बारे में बात करने जा रहा हूँ क्योंकि वो भी blockchain technologies पे build होती हैं और they also leverage cryptocurrencies. Then you are wrong. Today in this video, I am going to talk about the third generation or the latest evolving generation of web that is Web 3.0. Hello and welcome everyone. You are watching Help with Penny. और मेरा नाम है श्रीयश पांडे और दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं वेब 3.0 के बारे में तो रिसेंटली ये टर्म बहुत ज्यादा हाइप जनरेट किया और बहुत सारे लोग इसके बारे में ट्वीट्स कर रहे हैं और एक क्वेश्चन सा क्रिएट हो रहा है कि आखिर क्या है वेब 3 सो जब बहुत सारे इंफ्लुएंशियल पर्सनैलिटीज भी किसी एक टर्म को ट्वीट करने लगे तो हाइप तो जनरेट होना बनता है So recently, former Twitter CEO Jack Dorsey tweeted that you don't own Web3. The VCs and their LPs do. It will never escape their incentives, and it's ultimately a centralized entity with a different label. Know what you are getting into. And then, we have our other crypto king, who is always very savage with his lines. How does he keep us back? He also tweeted that has anyone seen Web3? Because I can't find it. तो टू अंडरस्टैंड वेब थ्री हमें सबसे पहले जानना होगा कि क्या होता है वेब तो वी विल स्टार्ट फ्रॉम द बिगिनिंग दैट व्हाट वाज वेब वन देन वी विल कम टू नो दैट व्हाट विल व्हाट वाज वेब टू और फिर हम बात करेंगे कि वेब थ्री क्या है सो लेट्स बिगिन विद द वेब वन पॉइंट टू सो वेब वन पॉइंट टू वॉज बेसिकली द फर्स्ट जनरेशन ऑफ वेब दैट वॉज ऑल्सो रिफर्ड एज रीड ओनली वेब दिस वॉज वॉज स्टार्टेड इन नाइनटीन तो 1990 में वेब 1.0 की शुरुआत हुई थी और ये एक रीड ओनली वेब था उस टाइम पे बहुत ही कम क्रिएटर्स हुआ करते थे अब जैसे ही कोई नई टेक्नोलॉजी आती है हर कोई तो उस पर जंप कर नहीं सकता क्योंकि हम सब आलसी हैं हमें नहीं अच्छा लगता कि कोई भी नई चीज आए तो हम उस पर कूद जाए हम अपने कॉम्फर्ट जोन में रहना चाहते हैं तो बहुत कम क्रिएटर्स होते थे और एट दैट टाइम द इंटरनेट वॉज मोर लाइक अ मार्केट प्लेस जहाँ पे जो क्रिएटर्स थे वो बैक एंड पे कॉन्टेंट प्रोड्यूस करते थे और वेब पे अपलोड करते थे और मेजर जो पॉपुलेशन थी वो इंटरनेट की केवल कंज्यूमर्स थी एट दैट टाइम इंटरनेट वाज मोर लाइक अ कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क वेयर कंटेंट वाज डिलीवर्ड ऑन द इंटरनेट फ्रॉम द क्रिएटर्स एट द बैक एंड और फ्रंट एंड पे कोई भी इंटरेक्शन नहीं था सारे के सारे यूजर्स सिर्फ और सिर्फ कंज्यूमर्स थे उस कॉन्टेंट के जो कि किसी एक क्रिएटर ने बैक एंड पे क्रिएट किए नाउ लेट्स टॉक अबाउट द फोर मेजर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ वेब वन वेबसाइट सो वेब वन के जो वेबसाइट्स होते थे उनके पास स्टैटिक पेजेस होते थे यानी कि पेज पे कोई भी इंटरेक्शन नहीं होता था कोई भी फाइल आप मूव uh, नहीं करती थी सब कुछ शुरू का हुआ होता था जो कंटेंट सर्व होता था वो सर्वर फाइल सिस्टम के फॉर्म में सर्व होता था दैट मीन्स कॉन्टेंट वॉज सर्व फ्रॉम अ सर्वर और मतलब कि एक सर्वर क्लाइंट मॉडल जो पेजेस होते थे वो सर्वर साइड से बिल्ड होते थे या फिर कॉमन गेट इंटरफेस से बिल्ड होते थे और फ्रेम्स एंड टेबल्स वर यूज एट दैट टाइम टू पोजीशन एंड अलाइन द एलिमेंट्स ऑन अ पेज सो दीज वर सम ऑफ द मेजर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ वेब वन वेबसाइट सो बेसिकली वेब वन वाज नॉट एट ऑल इंटरेक्टिव एंड द क्रिएटर्स वर वेरी लेस एंड ऑल द यूजर्स ऑफ द वेब वन वर द ओनली द कंज्यूमर्स दे हैव नो इंटरेक्शन मींस यू कैन नॉट इंटरेक्ट ऑन अ वेब वन वेबसाइट फ्रॉम द फ्रंट एंड यू कैन ओनली इंटरेक्ट ऑन अ वेब वन वेबसाइट फ्रॉम द बैक एंड Now let's talk about what is Web two or the second generation of Web. So Web two is more like an enhanced version of Web one. So ninety percent janta ya fir ham sab apni din ki shuruat karte hain kisi na kisi social media website se. Maybe it will be Facebook for you, Twitter for me, LinkedIn for me, Instagram for you. Ab ye mat sochiye ki maine Twitter aur Instagram ko apne liye kyu kaha? I mean Twitter aur LinkedIn ko apne liye kyu kaha? Facebook aur Instagram. It could be anything. एंड वी ऑल लव नेटफ्लिक्स हाँ अगर हमारे पास सब्सक्रिप्शन दोस्त का हो तो क्योंकि खुद से हम पैसा नहीं देना चाहते सो दीज ऑल आर सोशल मीडिया वेबसाइट और ये ओटीटी प्लेटफॉर्म दीज ऑल आर अ पार्ट ऑफ अ वेब टू इको सिस्टम दैट मीन्स वी कैन इंटरक्ट ऑन द कॉन्टेंट दैट इज प्रेजेंट ऑन द सोशल मीडिया वेबसाइट फ्रॉम द फ्रंट एंड और मोर ऑफ द कॉन्टेंट जो कि वेब टू पे प्रेजेंट है वो यूजर जनरेटेड है 
फेसबुक पे आधी से ज्यादा फोटोज फेसबुक ने ना अपलोड नहीं अपलोड की है बट यूजर्स ने अपलोड की है ट्विटर पे मैक्सिमम ट्विट्स ट्विटर ने ना किए हैं बल्कि यूजर्स ने किए हैं सेम गोस फॉर इंस्टाग्राम एंड लिंक बट नेटफ्लिक्स पे ऐसा नहीं है नेटफ्लिक्स का मेजर कॉन्टेंट नेटफ्लिक्स ही खुद नहीं बनाता बट वो किसी और का बनाया हुआ कॉन्टेंट पोस्ट करता है और भरे उसके ऊपर पूरी उसके पास राइट्स हो जाते हैं कि नेट पावर्ड बाय नेटफ्लिक्स तो दैट वाज़ द हमें यहाँ पे फैक्ट क्या समझना है कि जो कंटेंट जनरेटेड है वो यूजर के द्वारा है ना कि कंपनीज के द्वारा सो दिस इज ऑल वेब टू इको सिस्टम सो ऑल द वेबसाइट्स सोशल मीडिया वेबसाइट्स एंड ब्लॉग वेबसाइट्स जहाँ पे हम कॉमेंट कर पाते हैं हम उससे इंटरेक्ट कर पाते हैं किसी ना किसी भी में हम किसी भी ब्लॉग वेबसाइट पे जाते हैं तो हम वहाँ पे ब्लॉग्स को शेयर कर सकते हैं हम ब्लॉग्स पे कमेंट कर सकते हैं हम चीज़ों को पढ़ सकते हैं और काफ़ी सारी चीज़ें हैं हम ब्लॉग्स के बीच में कोई इमेज अटैच कर सकते हैं उसके उसके एक उस इमेज से एक दूसरे इमेज को लिंक कर सकते हैं और काफ़ी सारा ज़्यादा काफ़ी ज़्यादा इंट्रैक्शन है वेब टू इको में सो दिस वॉज ऑल पार्ट ऑफ द वेब टू इको सिस्टम वेब टू इको सिस्टम एज आई टोल्ड अर्लियर इट इज मोर लाइक अ रीड राइट वेब वन वॉज मोर लाइक अ रीड ओनली वेब where users were only consumers and you can only read the content present on the internet while web 2 in web 2 you can read as well as write on the web from the front end web 1 mein kya tha ki aap keval back end se uh, in, uh, website se interact kar sakte but web 2 mein aap front end se bhi interact kar sakte hain now let's talk about the five major features of a web 2 website so in web 2 website you can sort the information on the web from the front end that means इट परमिट्स यूजर्स टू रिट्रीव एंड क्लासीफाई द इन्फॉर्मेशन कलेक्टिवली सपोज आप किसी ई कॉमर्स वेबसाइट पर गए और आपको देखना है कि सबसे सस्ती चीज कौन सी है तो यू कैन सॉर्ट द डेटा फ्रॉम द फ्रंट एंड और आप उसको प्राइस लो टू हाई कर सकते हैं ताकि आपको पता चल जाए सबसे सस्ता क्या है द कॉन्टेंट इज डायनेमिक दैट मीन्स इट इज रिस्पॉन्सिव रिस्पॉन्सिव टू द यूजर इनपुट दैट मीन्स जब आप सॉर्टिंग करते हैं तो भी एक डायनेमिक कॉन्टेंट का पार्ट है आपने सॉर्ट किया और वो आपके रिस्पांस के हिसाब से आपका जो इनपुट था उसके हिसाब से रिस्पांस किया थर्ड इज दैट द इन्फॉर्मेशन फ्लोज बिटवीन द साइट ओनर एंड द साइट यूजर बाय द मींस ऑफ इवेल्यूएशन एंड ऑनलाइन कमेंटिंग। फोर्थ इज द डेवलप्ड एपीआई टू अलाउ सेल्फ यूजर्स सच एज बाई सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन एंड द लास्ट वन दैट वेब एक्सेस लीड्स टू कंसर्न डिफरेंट फ्रॉम द ट्रेडिशनल इंटरनेट यूजर बेस टू अडर वेराइटी ऑफ यूजर्स सो basically again i am telling that web2 is more a uh, enhanced version of web1 and it is a read write web and also a interactive web where most of the content is user generated now jab itna sab kuch acha hai web2 mein har cheez hai hum apne content ko monetize tak kar sakte hain web2 mein to aakhir web2 fail kahan hua so here are the three points jo mujhe lagta hai ki jahan pe web2 fail hua first is the privacy second is the centralization and third is the security second point ko main thoda sa aur enhance karna chahunga that is too much centralization so nowadays jab hum kisi website pe jate hain to sabse pehli cheez website humse kuch permissions le leti hai humse kuch access mang leti hai ki wo hamare content ka kaise use karegi to privacy ke naam pe to hum log ki ekdam dhajjiyan ud chuki hain aur hum log bhi uske ekdam used to ho chuke hain ki ha theek hai content data hi to mang rahi hai to hum log bhi de dete hain aur websites kya karti hain is data ki help se वो इस डेटा को सेल भी कर सकती हैं, उनके पास हमारे पूरे राइट्स हैं बट बेसिकली वो ऐसा करती नहीं है लेकिन होता क्या है अगर कोई स्कैम वेबसाइट तो वो जरूर करेगी बट बेसिकली वेबसाइट्स जो हैं वेब टू की वो हमसे डेटा लेती हैं ताकि वो हमको एक बेटर एड एक्सपीरियंस सर्व कर पाए सेंट्रलाइजेशन का क्या मतलब है कि जो डेटा है वो पूरा का पूरा एक सेंट्रल एंटिटी या फिर एक सेंट्रल अथॉरिटी या फिर एक ग्रुप ऑफ पर्सन एक तरफ से डील कर रहे हैं और सारा का सारा डेटा एक सेंट्रल सर्वर पर लोड होता है मतलब अगर वहां पे कोई भी सर्वर में क्रैश होता है तो आपको पता है कि वेबसाइट्स डाउन पड़ जाती हैं तो दैट इज टू मच सेंट्रलाइजेशन थर्ड इज द सिक्योरिटी वेब टू में बहुत आए दिन हर जगह हर चीज हैक होती रहती है और सिक्योरिटी बहुत ही वीक है वेब टू में इतनी भी वीक नहीं कि हर कोई हैक कर ले बट यस इट इज वीक कंपेयर टू द नेक्स्ट जनरेशन ऑफ वेब दैट इज वेब थ्री पॉइंट सो दीज वर सम ऑफ द मेजर कंसर्न जहां पे वेब टू फेल किया प्राइवेसी सेंट्रलाइजेशन एंड सिक्योरिटी नाउ लेट्स टॉक अबाउट द शो रनर दैट इज वेब थ्री पॉइंट टू लेट्स अंडरस्टैंड वॉट इज वेब थ्री पॉइंट टू सो वेब थ्री एनहेंस द इंटरनेट एज वी नो इट टूडे विद अ फ्यू अदर एडेड करेक्टरिस्टिक सो बेसिकली वेब थ्री इज मोर एनहेंस वर्जन ऑफ वेब टू एज वेब टू वॉज मोर एनहेंस वर्जन ऑफ वेब थ्री सो वेब थ्री इज वेरीफाइएबल दैट मीन्स यू कैन वेरीफाई 
any data on the web3 web3 is trustless that means while using a web3 website you do not need to trust the other party web3 is self governing permissionless distributed and robust that means there is no centralization web3 is stateful and has a native built in payments with the help of cryptocurrencies now web3 applications either run on blockchain decentralized networks of a many peer to peer nodes that are called as servers or a combination of the both that forms a crypto economic protocol these apps are referred to as d apps that means decentralized apps because the data that is used or that circulates in these d apps are not stored on any central server instead it is being distributed among all the users that use the d apps and you will basically listen this term d app a lot of time in the web3 ecosystem or in the web3 space because all the apps that are being uh, built in the web3 ecosystem are d apps now let's learn about the more features of the web3 ecosystem that will help us to understand the web3 ecosystem better so these are there are three major uh, terms or the features of web3 that will help us to understand web3 better first is the semantic web second is the artificial intelligence and third is the ubiquity so main aapko bahut hi simple meaning mein samjhane ki koshish karunga ki what is semantic web so basically web2 mein kya hota hai ki jab aap koi bhi cheez search karte hain koi bhi query search karte hain to basically aapke jo keywords hote hain unke upar jitne bhi content present hota hai internet pe wo sare ke sare retrieve kiye jate hain according to the keyword but in the uh, case of web3 yahan pe cheeze different hongi यहाँ पे क्या होगा कि वेब थ्री में मशीन लर्निंग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से वेब हो जाएगा ज्यादा स्मार्ट और वो ना कीवर्ड्स के बेसिस पे ना होके बल्कि इट विल प्रोसेस द डेटा मोर लाइक अ ह्यूमन तो सेमेंटिक वेब मींस प्रोसेसिंग द डेटा इन अ मोर मीनिंगफुल वे दैट 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 योर इंटरप्रिटेशन ऑफ द डेटा कम सिमिलर टू द वे ह्यूमन प्रोसेस द इन्फॉर्मेशन एंड टू अचीव देयर गोल्स तो सेमेंटिक वेब विल प्रोसेस द डेटा मोर लाइक ह्यूम and this will be done with the help of artificial intelligence and machine learning and what is ubiquity so ubiquity is the platform independency that means the applications that will that will be built on the web3 ecosystem will be platform independent that means you can run those applications from anywhere from every device so this was all about web3 there are a lot of more things and there are a lot of opportunities in the web3 and i will talk about those opportunities in some other videos till then if you are new to this channel and you learned something new don't forget to like and give a subscribe to our channel and also hit the bell icon so that you will never miss any update and will always be up to date with blockchain technology and cryptocurrencies now the last thing and the loveliest thing that if you are a new to a new person or a new user to cryptocurrencies and you want to trade cryptos or if you are old user of any other exchange and you are facing a lot of issues in using that exchange i suggest coin dcx app i also use this app so this is one of the best indian crypto exchange that you can use to trade cryptocurrencies so if you are new to this field and want to start your crypto journey or if you are user of any other exchange and want to enhance your user experience then i suggest and recommend coin dcx app i will provide my link in the description and you can download and explore the coin dcx app till then keep learning keep educating and i will see you in the next video jai hind